ஒன்னே தெரியுது அது கிடைச்சது பேக்க கூடு ராத்திரி முழுக்க எங்கயா போயிருந்தீங்க சட்டியா விடுறா சொன்ன இல்லையா சின்ன திருட்டு எல்லாம் பண்ண மாட்டேன்னு வீட்டுல பணம் இருக்குன்னு நல்லா தெரியும் எனக்கு ஆனா எங்க இருக்குன்னு தான் தெரியல விடு சத்தம் <laughs> 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 <laughs>
போலீஸ் ஆகணும்னு ஏங்குறோமே அப்படி என்னடா பண்ண முடியும் நினைக்கிற இந்த நாட்டை திருத்த முடியும் நினைக்கிற இல்லை நாலு பேர் சொல்லிட்டு அடிப்பாங்க மரியாதை கொடுப்பாங்கண்ணா இல்லை லஞ்சம் வாங்கலாம் காசு சேர்க்கலாம் ஏதாவது ஐடியா வச்சிருக்கே டே நம்ம கண்டிப்பாக போலீஸ் ஆகிறோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன சாதிக்கிறோம் அதான் முக்கியம் முரட்டுங்க <laughs> 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 வேணாம்ப்பா இந்த மொரட்டு தங்கெல்லாம் என் பொண்ணுக்கு ஒத்து வராது இருக்கிறது வெள்ளியோ பித்தளையோ அதையே வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் அட போங்க சார் உங்ககிட்ட போய் சொன்ன பாருங்க வாடா இப்போ தான் வர வழி தெரிஞ்சுதா நச்சு செலக்டட் மும்பையில் ஃபோர் மந்த்ஸ் ப்ராக்டிஸ் அப்புறம் நியூயார்க்கில் ஈவெண்ட் ரொம்ப சந்தோஷம்மா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சீக்கிரம் செட்டில் ஆகணும் உங்கள் கல்யாணத்தை பண்ணி பார்த்துட்டேன்னா நிம்மதியாக இருப்பேன் சிவில் சர்வீசஸ் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் ஏய் உங்கள் ரிட்டன் எக்ஸாம் இப்போ வரணும்ல சார் ரிட்டன் எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சிருச்சு சார் நெக்ஸ்ட் மந்த் இன்டர்வியூ நெக்ஸ்ட் மந்த் இன்டர்வியூவா பாஸா ஏய் என்னடா தேடிட்டீங்களா சொல்லவே இல்லை நீ சொன்னீங்களா நான் தான் மறந்துட்டேனா ஐசி உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா A very senior IPS officer is a close personal friend of mine. Mr. Nyan Shekhar, right? Huh? In the weekend, you have an appointment for him. Huh? That's what I'm saying. Mom, Anjana, do you want to get a coffee? Yes, okay. Do you want to go to college? Yes, I'm going to do a special request for online submissions. Last year, I'm going to go to the same way. Yes, I'm going to go. பாத்தியா வெள்ளம் காலியாக போகுது அவங்ககிட்ட சொன்னா கேட்க மாட்டான் பாரு லிஸ்ட் போட்டு வச்சு நாலு நாள் ஆகுது அவன் கோவப்படுவான் மறுபடியும் நீ தான் நான் பார்த்துக்குறேன் டே இது பாருடா வயசாக வயசாக ஞாபக மருதி கொஞ்சம் குறையும் மாமா ஞாபக மருதி குறையாது ஜாஸ்தி தான் ஆகும் சார் கஜினி என்ன உங்கள் ரிலேஷனா யார் ரஜினியா கஜினி சார் கஜினி அப்பா உங்களை கலாய்க்கிறாராமா ஐயா யாரா 
நான் 
பாச்சி பிளாக் எப்படி இருக்குது பாரு டேய் ஒயிட் தாண்டா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஏய் பாச்சி மாமாடா டேய் டேய் மச்சி டேய் ஓ அடி கரவனா டேய் நிறுத்து டேய் காபி காதுடா டேய் நிறுத்து குணா டேய் ஒண்ணே இல்ல சொல்ற நிறுத்து டேய் குணா சிக்னல் போட்டாங்கடா டேய் சிக்னலடா வாடா எனக்கு ரெட் தாண்டா பிடிச்ச கலர் ஏய் மச்சி வந்துடுறே டேய் வாடா டேய் டேய் வந்து ஏறுறா என்னடா நீ ரோட்ல போயிட்டு சண்டை போட்டு கொஞ்சம் காமாறற மிஸ்டர் ஞானசேகர் இருக்காரா குணாதனே நான் தேவா இவன்தான் குணா ஹலோ மேம் ரொம்ப சாரி பா இன்னைக்கு மார்னிங் தான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் புரோகிராம்காக கிளம்பினார் ஓ உங்களை பத்தி சொல்லிருக்கார் உள்ள வாங்க இல்லமா நாங்க கிளம்புறோம் எப்ப வருவார் தெரியுமா அச்சோ தெரியாதே அவசரமா கிளம்பிட்டார் அப்படியா சரி ஓகே அவர்கிட்ட கால் பண்ணி பேசிக்கலாம் சரி பா ரொம்ப थैங்க்ஸ் இன்டர்வியூக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் இப்பவே ரெண்டு பேரும் போலீஸ் மா தான் இருக்கீங்க थैங்க் யூ थैங்க் யூ ஏண்டா இப்படி வேண்டாத்துக்குலாம் கோபப்படுற இவனாவது போலீஸ மாமான்னு சொன்னாலே பிச்சுக்கிட்டு வருத்துறான் அப்ப இந்த ஊர்ல இருக்க எல்லாரும் நீ அடிக்க வேண்டியதான் ஏன்னா ஊர்ல இருக்க எல்லாரும் போலீஸ் கார மாமான் தான் கூப்பிடுறான் ஏன் நானே நிறைய தடவை கூப்பிட்டுருக்கேன் பிரச்சனை நான் மட்டும் போலீஸ் சார் மத்தபடி மாமாவா டேய் கூப்பிடுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்கிற ஆளுங்களும் இருக்காங்கல்ல அதுக்காக எல்லாருமே எமோஷனல் ஆகாத மாச்சு இந்த கோவாலாம் இன்டர்வியூக்கு நல்லதே இல்லை குத்தி குத்தி கேட்பாங்க டோய் எனிவேஸ் இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணுறோம் ஹைதராபாத் போலீஸ் அகாடமி போகிறோம் ஆ முடிச்சிடலாம் முடிச்சிடலாம் ஆ ஆ ஆ ஓகே தேங்க்யூ வணக்கம் ஆ வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இவன் தான் ராஜேஷ் ஹலோ ஹலோ சார் மிஸ்டர் குமார் மிஸ்டர் வல்லரசோட பிஏ சாருக்கு ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் எல்லாம் இவர் தான் ஐயோ சார் சார் நீங்கள் வாங்க சார் உள்ளே வாங்க சார் வாங்க வாங்க சார் வாங்க உட்காருங்க நான் சார் இன்ஃபார்ம் பண்ண வந்துடுறேன் ஏன் ஏதாவது மீட்டிங்கில் இருக்கார ஆமாம் இப்போ முடிஞ்சிடும் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறோம் வந்துடும் சார் எல்லாருமே எக்ஸ் மினிஸ்டர்ஸுங்களா ஐயா நம்ம ஹெல்த் மினிஸ்டர் சீனிவாசன் வந்திருக்கார் ம் அவர் கூட அவங்க சொந்தக்கார பையன் ராஜேஷன் சோழர் பதில் பற்றி பேச வந்திருக்காங்க ஆமாம் ஐயா மெயில் பார்த்தேன் என்ன பண்ணுறான் அதான் ஜெர்மனியில் ஏதோ சோலார் பவர் சிஸ்டத்தில் ஃபோர் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் போல இருக்கு ஜெர்மனியில் நம்பர் ஒன் கம்பெனியாக அதை இந்தியா கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அதை பற்றி ரொம்ப நல்ல ப்ராஜெக்ட் அது அது அந்த நம்ம கட்சிக்கு ஒரு நல்ல பேரை கொடுக்கும் நான் சிஎம் கிட்ட பேசணும் அது ஒரு பெரிய கம்பெனியாக பெரிய லாபகரமான விஷயமா தெரியுதுயா ஹெல்த் மினிஸ்டர் வேறு பார்ப்போம் இங்கே வர சொல்லியா அவங்கள ஆ வர சொல்லிடுறேன் ஐயா சார் வாங்க சார் வணக்கம் வாங்க 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 நல்லா இருக்கீங்களா எனக்கு என்ன நல்லா இருக்கேன் உங்களை தான் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆமா கடைசியா சிஎம் மீட்டிங் அப்ப பார்த்தது எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு பாக்குறீங்களே எப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பிஸி பிஸி உங்களுக்கு தெரியாது அரசியல் வாழ்க்கை இவன் தான் ராஜேஷ் ஜெர்மனியில் சோலார் பவர் சிஸ்டம் கம்பெனியில் இருக்கான் ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ரப்போசல் விஷயமா உங்களை பார்க்கணும்னு சொன்னான் அதுதான் வணக்கம் தம்பி நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நிக்கிறீங்களே உட்காருங்க 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 சார் உட்கார் உங்க மெயில் நான் பார்த்தேன் தம்பி அதுல மறுபடியும் உங்க பிசினஸ் பத்தி கொஞ்சம் பிரீஃப் பண்ணுங்களேன் கண்டிப்பா சார் 
In the day. Sir, in our country, one of the main problems we have is power. Power is one of the best natural sources, solar power. Hmm. But in our country, in many states, coal is the main use. This is also the nuclear, windmill, and all. In fact, if you look at all of these things, this is the same. சூரிய ஒலியில் மின்சாரம் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அது தவிர இட் ஹேஸ் அ லாங் லைஃப் நம்ம நாட்டோட கரண்ட் ப்ராப்ளத்தையே மொத்தமாக சரி பண்ணிடலாம் ஆனால் இதோட ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் மேஜர் ட்ராபேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் நிறைய இடம் வேணும் சார் அதனால தானே நீங்கள் கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ்லேயே போடணும்னு பிளான் பண்ணுறீங்க சார் இது ஒரு ஆரம்பம் தான் சார் எல்லா கவர்மெண்ட் பில்டிங்லேயும் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணி பவர் கட்டே இல்லாமல் உங்கள் பேசிக் நெசசிட்டிஸ் ஃபேன் லைட் ஏசி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸஸாக வர பவரை கிரிடுக்கு சப்ளை பண்ணலாம் ஓ சரி அதனால் எங்களுக்கு எங்கள் கட்சிக்கு என்ன லாபம் நாட்டுக்கே லாபம் சார் கவர்மெண்ட் நேச்சுரல் எலக்ட்ரிசிட்டியை யூஸ் பண்ணி நிறைய சேமிக்கலாம் அதை தவிர ஒரு நல்ல உதாரணமாக இருக்கலாம் சார் ப்ரைவேட் அண்ட் கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ்க்கு எங்களை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் நிறைய லாபம் சம்பாதிக்கலான்னு பார்க்குறீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் இல்லை சார் இதை நிரூபிச்சிருக்காங்க ஜெர்மனியில் பாதிக்கு மேலே சோலார் பவர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் அந்த அளவுக்கு நம்ம பேனல்ஸ் யூஸ் பண்ணால் பவர் ப்ராப்ளமே இருக்காது சரி எவ்வளோ பவர் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் எல்லா கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ்லேயும் போட்டால் இப்போது என்னோட ஃபோக்கஸ் அறநூறு பில்டிங்ஸ் சென்னையில் மட்டும் சார் ஆரம்பத்தில் பதினஞ்சாயிரம் பேனல் இன்ஸ்டால் பண்ணி அஞ்சு மெகாவட் வரைக்கும் பவர் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக இந்த அறநூறு பில்டிங்லேயும் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது சார் இது வெறும் ஆரம்பந்தான் மெதுவாக அப்படியே படிப்படியாக பத்தாயிரம் பில்டிங்ஸுக்கு போட்டோம்னா இது ஒரு லட்சம் வீட்டுக்கு பவர் சப்ளை பண்ண முடியும் அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் சார் கேட்குறதுக்கே நல்லா இருக்க பேசுகிறேன் பேசுகிறேன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த பைலட் ஃபேஸ் ஆரம்பிக்கிறதுல எந்த ப்ராப்ளமும் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் ஐயா நம்ம முத்து பண்ணி வந்திருக்காரு ஓ சாரி எனக்கு இன்னொரு மீட்டிங் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது கண்டிப்பாக சார் ரஜேஷ் ஐ லைக் யுவர் ப்ரப்போசல்ஸ் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நல்ல டீட்டெயில்டாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணி கொண்டாங்க கேளுங்களேன் இனிஷியலாக ஒரு ரெண்டாயிரம் பில்டிங்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேளுங்க அப்போ தான் ஒரு அறநூறாவது சேங்ஷன் ஆகும் ஓகே ஷோ மற்ற விஷயங்கள்லாம் குமாரோட காண்டாக்டில் இருங்க அவர் பார்த்து பார்க்க கண்டிப்பாக அவருடைய டச்சில் இருங்க ஓகே வரோம் சார் வாங்க 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 நல்லது நல்லது விட்டு வந்துடுங்க ம் ஒரு தடவை 300 crores is down too much. Hmm. Naan kuda vaangra vanda. Aana idu konjam over. Adha patti unake na nee nariya turnover panna pora. Idile invest pandratha vida or 10 20 madangu sambhavichira maata. Adha vande business nalla pochuna. Idu romba nalla irukke. Ivula sambhadikiravan ivula vaadu risk edukkanum. நீங்கள் கோடி கோடியாக சம்பாதிச்சிட்டு போயிடுவீங்க நாங்கள் அரசியல்வாதிகள் எங்களுக்கு ஆசை இருக்காதான்னு அதுதான் கையறிக்குது அது சரி ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் காசு மட்டும் வேணும் இதுக்கெல்லாம் முடிவு கட்ட ஒருத்தன் கூட இல்லையா தேவா வேற ஏதாவது எடுத்து வைக்கணுமா
இல்லடா எல்லாம் எடுத்தாச்சு டெய் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படுறா ரொம்ப ஈஸியாக கிளியர் பண்ணலாம் மச்சி மனசை தளர விடாதர நெக்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுவேன் கோவத்தை மட்டும் விடு ஷோ என்னை பற்றி கவலைப்படாத கண்டிப்பாக விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் நீ நல்லா பண்ணு கண்டிப்பாடா அஞ்சனா கிட்டே சொல்லிவிடு எப்போ ராவ அவள் வரத்துக்கு நாலு மாதம் மேலே ஆடுண்டா ஓ அவ்வளோதாங்க குட் லக் டாகுணா கால் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் டா மறந்துடாத போலீஸ் ஆகிறது முக்கியம் இல்லை போலீஸ்காரனா இந்த சமுதாயத்துக்கு என்ன பண்ணுறோம் அதான் முக்கியம் ஓகே வே கணதுரே பாய் மச்சி போயிட்டு வர ஏய் பாப்பண்டா अरे यार अभी बस तीन ही महीने तो बाकी हैं यूं चले जाएंगे उसको भी अपने सिविल एग्जाम्स में कॉन्सेंट्रेट करने दो और तुम भी अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करो ओके जस्ट फ्री या बिड़े பரவாயில்லடா நீ எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேன்டா எனக்கு என்ன டேய் உன் நல்லா மாதத்துக்கு மூணு நாள் வாட்டி கால் பண்ணுவேன் இப்போ பண்ணுறதே இல்லை அப்படிலாம் இல்லைடா இங்கே ட்ரைனிங் செடி மெட்டீரியல் நிறையா தராங்க போக போக நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குடா பரவாயில்லடா சூப்பர் சரி எப்படி இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் எக்ஸாம்ஸ் வர ஆமாண்டா நல்லா போயிட்டுருக்கு போன வாட்டி மாதிரி இன்டர்வியூவில் சொதப்பாமல் இருக்கணும் हम सब लोग बाहर जा रहे हैं आई यू कमिंग ओके बाय डोंट वरी सर आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग आई कॉल यू बैक इन्हें इंदौर टीम बड़ी चाह टाइट वेस्ट पढ़ने वाला ना उनके सोले सुम्मा कत्ता दे नल्ला दम पढ़ चाह इन्हें पढ़वाम पावो लाइफ पूरा पढ़ चिकट रुपा என் பொண்ணு அவனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கணுமா முடியாதுமா முடியாது முதல்ல எல்லாத்தையும் யாரை கட்டிட்டு என் கூட பிசினஸ்ல வந்து சேர சொல்லு சாப்பிட்டு போடா 
அடுத்த மாசம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் போலீஸ்ல <laughs> பண்ணி <laughs> போலீஸ் கண்ணா எவ்வளோ பண்ணுவோம் நினச்சேன் இப்போ போலீஸில் ஜாயின் பண்ணுறதே திண்டாட்டமாக இருக்கு என்ன பண்ண போற என்னடாத்துக்கு என்ன தப்பு என்னமா பண்ண சொல்ற வா உள்ள வா வெல்கம் குணா யாருக்குமே அவங்க நினைக்கிற மாதிரியே வாழ்க்கை அமைஞ்சிடாதுப்பா ம் நீங்கள் என்ன எழுதிருக்கோ அதுதான் எனக்கு உன்னை எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணோன்னு தெரியல பட் ஒன்று மட்டும் நல்லா தெரியுது நீ இந்த பிஸ்னஸ்க்கு வந்தேன்னா ரொம்ப நல்லா பண்ணுவேன் ஏன் தெரியுமா இது உங்கள் அப்பா ஆரம்பித்த பிஸ்னஸ் நான் ஜஸ்ட்டு நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் தட்ஸ் ஆல் குணா நீ என் பொண்ணை ரொம்ப நல்லா வச்சுக்கணும்ப்பா வச்சுப்பேன் ஆனால் அதுக்கு ஒரு கெரியர் வேணும் ம் ஃபைல் எங்கேயோ வச்சுட்டேன் ஆ ஞாபகம் மருதி அதிகமாகிட்டே போயிட்டுருக்குப்பா அதனால தான் சொன்னேன் நீ வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ரிட்டையர் ஆகிடுவேன் குணா இந்த இதில் நம்ம கம்பெனியை பற்றின எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்குது கொஞ்சம் படிச்சுப்பார் ஓகே குணா குட் லக்
பாப்பா ரொம்ப அவசரப்படுத்திட்டாரா நான் தான் ரொம்ப லேட் பண்ணிட்டேன் எவ்வளோ பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் எதுவுமே பண்ண முடியாமல் போயிடுமோனு தோணுது இப்போ என்னாச்சுன்னு இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுற ஒன்றும் இல்லை என்ன ஒன்றும் இல்லை முதல்ல உங்கள் அப்பனோட கம்பெனியில் ஒழுங்காக வேலை பார்க்குறேன் சரியா ம் ஏய் தாலி எங்கே அது குத்துறதுன்னு கழட்டி வச்சுட்டேன் ஆடி பாவி நமக்கு தான் எப்போ கல்யாணம் ஆயிடுச்சு என்னப்பா ராஜேஷ் கம்ப்யூட்டர் விட்டு நகர மாட்டியா வாங்க எப்படி இருக்கீங்க எனக்கு என்னப்பா ஆமா தூங்குவியா இல்லை தூங்கும் போது கூட கம்ப்யூட்டர் தானா சொல்லுங்க என்ன விஷயம் என்னப்பா உன்னை சும்மா பார்க்கறது கூட வரக்கூடாத சும்மாவா நீங்களா காமெடி பண்ணாதீங்க ம் உன் பிஸ்னஸ் என்ன ஆச்சு ஆரம்பிக்கலாமா என்ன அதுக்கு தான் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கே தெரியும் பிஸ்னஸ்னா நிறைய விஷயம் யோசிக்கணும் இதை பாருப்பா நான் எழுதி தரேன் வச்சுக்க வல்லரசோட உதவி இல்லாமல் உன்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது உன் பிஸ்னஸ் மேலே உனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தால் எதுக்கு யோஜனை ஆரம்பிச்சிட வேண்டியது தானே நம்பிக்கை மட்டும் இருந்தால் போருமா இந்த வீட்டை கட்டத்துக்கே பாதி போச்சு பார்க்கலாம் குமார் ஃபோன் பண்ணியிருந்தார் அவங்கெல்லாம் இன்னும் கான்ஃபிடென்ட்டாக தான் இருக்காங்க வருஷம் ஒன்று ஆச்சு இல்லை என்ன சொல்லட்டும் பணத்தை ரெடி பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன்னு சொல்லுங்கள் கொஞ்ச நாளில் நானே கால் பண்ணுறேன்னு சொல்லுங்கள் நான் ஏதாவது பணம் உதவி பண்ணிட்டுமா வேண்டாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்னமோப்பா என் கடமையை நான் செஞ்சிட்டேன் நீ பெரிய ஆளானால் நம்மளை மறந்துடாத சரி நீ பணத்தை ரெடி பண்ணு நான் வரேன் சரியா சாப்பிட்றா நீ சாப்பிடவே மாட்டேன்றேன்னு உன் பொண்டாட்டி ரொம்ப அழகா நீ வச்சிடுமா நான் போட்டுக்கிறேன் மா எனக்கு பிஸ்னஸ் செட் ஆகல 
அதுக்கு என்ன பண்ண போறேன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க திரும்ப ஐபிஎஸ் கட்டம் பண்ணலாம்னு இருக்க பண்ணடா அது ஆபீஸ் போய்ட்டே பண்ணலாம்ல இல்லமா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது கரஸ்ல கூட ஒரு கோர்ஸ் பண்ணலாம்னு இருக்க படிச்சு படிச்சு இப்ப என்ன பண்ண போற உனக்கு கல்யாணம் அடிச்சுக்குனா உன்ன நம்பி போர்த்தி இருக்க ஞாபகம் வெச்சுக்கோ அத்த நான் வேலைக்கு போறேன்ல நான் பாத்துக்கிறேன் இப்போ எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணலனா குணா நெல்ரா நானும் கொஞ்ச நாளா பாத்துட்டு இருக்கேன் இப்பலாம் நீ சரியா பேசுறது இல்ல சரியா சாப்பிடுறது இல்ல எதுவுமே சரியா பண்றது இல்ல உங்க அப்பா எப்படி எல்லாம் என்ன கஷ்டப்படுத்தினாரோ அதே தான் இப்போ இவகிட்ட பண்ற உனக்காக இல்லனாலும் இவளுக்காக நீ கொஞ்சம் மாறி தான் ஆகணும் என்னடா உனக்கு மட்டும் தான் உடைக்க தெரியுமா எனக்கும் தெரியும் உங்க வேலைக்கு போனோம் சம்பாதிக்கணும் இப்படி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா அவனுக்கு நான் இருக்கேன்ல நான் பாத்துக்கிறேன் நீ தானே எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிட்டு இருக்க உன் லைஃப் கொஞ்சம் பாத்துக்கமா அவனுக்காக டான்ஸ் கிளாஸ் நிறுத்தின இப்போ அவனுக்காக வேலையை விட்டுட்டு இங்கே வரேன்னு சொல்கிற இன்னும் எத்தனை நாளைக்குமே அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க போகிற நாளைக்கே ஒரு குழந்த பிறந்துச்சுன்னா ம் சரி விடு ம் இந்த வாட்டி அவன் ஐபிஎஸ் பாஸ் பண்ணலன்னா அப்பா உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஞான் சேகர்கிட்ட பேசி ஒரு அப்பா இன்னும் வாங்குங்க குணா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு போலீஸ் போர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணணும்ன்ற உன் ஆர்வத்தை பார்க்கறப்ப இந்த காலத்தில் இவங்கள மாதிரி பசங்க அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் சம்பளம் வாங்கிட்டு தான் யாருங்கிறதே மறந்துடுறாங்க காரணம் பணம் இப்போ பணத்துக்கு கொடுக்குற மரியாதையை இளைஞர்கள் வேற எதுக்கு கொடுக்கறது இல்லை அந்த விதத்தில் குணாவை பார்த்தா எனக்கே பெருமையா இருக்கு ரியலி ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி தான் விரும்புனதை செய்யணும்னு நினைக்கிறான் இங்க பார்க்கணும் ஐபிஎஸ் மூலமா தான் நீ என்ட்ரி ஆகணும்ன்ற அவசியம் இல்லை ஐ எம் ஷூர் யூ மைட் ஹவ் ஹேர்ட் அபவுட் ஸ்டேட் போலீஸ் சர்வீசஸ் வை டோன்ட் யூ ட்ரை தட் இல்லை சார் பன்னெண்டு வருஷம் மேலே ஆகிடும் ஐபிஎஸ்க்கு நாமினேட் ஆக அதனால தான் சார் இருந்தால் என்ன ஐபிஎஸ் நேஷனல் லெவல்னா அதே எஸ்பிஎஸ் ஸ்டேட் லெவல் நான் சொல்கிறதுக்கு நீ கேளு என்ன கேட்டால் நீ எஸ்பிஎஸ் ட்ரை பண்ணுன்னு சொல்வேன் ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லையும் நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும் என்ன நான் சொல்கிறது கரெக்ட் தானே நீ எது சொன்னாலும் எப்பவுமே கரெக்ட் ஆண்டா சோ ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் थैंक यू सर யா சி பை ஆண்டி பை வரோ சார் வாங்க சரி வரேன் பா டேக் கேர் Thank you. Is it good? It's good. Where are you going to go? I'm going to go. I'm going to go.
Good morning and welcome all to the Police Training Academy. In the Rendu Vasha Training Lab, as you all know, first one year, you have campus training and theory classes. And second year is very important. In the second year, you have field training. You have to assign a control to a police station. You have to get a skill to get a good job. So I wish you all good luck and do well. Good morning, everyone. Welcome to the Police Training Academy. Why? Where did you go to the house? Where did you go to the house? Where did you go to the house? Yes, that's right. I'm going to go to the house and the rascals. Why did you go to the house? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Come on, where did you go to the house? I'm going to go to the house. 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 Enna ya, eh? Unme ya sana. Enna tu unme ya cunna, eh? Ninggal lah, lachcha lachcha mah kekar dina lada. Nangga kodi kodi ya, wangi beri dirike. Naa kalam bra. Enna, unme. Ila ma. Sekarang ni thrift mana nagiya kandu beri kerawiya barangnya. Constable, let's take a look at the things. Let's take a hand in the ledger. Let's take a look at the file. Come on, sir. Nalai ringgal macam apa? Bandi ed. Wang sah. Pula ma. Sir. Hello. Yang ke last three years udah case file selama ini. Okay, sure. Yang pa? Manggala marta kunci warasol le. Ah, now, who are you going to do training? Are you going to do it? Yes. Sir? Ma, Sir is our SPS training officer. We will cut some case files. Sir, what are you going to do? We will get some of them. Okay, sir. Do you know? This is a new case. Do you know what I'm going to do? Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. See you. Okay, sir. Hmm. Da, check puni ke? Kuda orang kita. Ah. Rajesh, main kengah. Ida lain ya na sir, erum paper. Unga dah ayu engkau ke tuaran tu beranu. Adah sir mukio. Inna apa tu liti ke? Unga ke yepu inna beranu mac just ur phone mandeng ke? Pati kudu. Kandi pas sir. Matte documents lain nu ur wara tulah mandro. Kumar ura contact leh erung ke? Yes sir. Romba thanks. Thanks, Anna. Why? You can get a good business. That's it. You can get a good job. Thank you, sir. If you don't have a power problem, you'll get a good job. You'll get a good name. That's it. Come on, sir. Come on. 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 Now come on, there's a little problem. Let's see. Why? Why? Why are you here? Why are you here? 
குமார ஐயா நீ இதை எடுத்துகிட்டு போய் ரூமில் பத்திரப்படுத்தி வைப்பா கொஞ்சம் நாளைக்கு சரிங்க நாட்டில் நிறைய பேர் காசு சம்பாதிக்க கஷ்டப்படுறாங்க நான் இந்த மாதிரி சம்பாதிச்ச காசை பத்திரப்படுத்த நான் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் காசு இருந்தாலும் டென்ஷன் தான் சரி நான் கிளம்புற இருங்க என்னாச்சு அந்த நகை மாற்றலாம் திருட்டு போன நகை ஒண்ணுமே சொல்ல பதினஞ்சு நாள் ஒரு மினிஸ்டருக்கே இப்படி கதை சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னா நம்ம சாதாரண மக்களுக்கு எல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க இதை மதிக்கவே மாட்டீங்க போல இருக்க கூடிய சீக்கிரத்தில் கண்டுபிடிச்சிருவோம் அப்ப சொல்றேன் சீக்கிரம் கண்டுபிடிங்க என்ன குணா ட்ரைனிங் எல்லாம் அடி போகுது நல்லா போயிட்டு இருக்கு சார் குட் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜா என்ன சொல்றாரு இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்காரா எஸ் சார் ஆனால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எந்த கேஸும் ஒன்றும் பார்க்கல சார் பைதவே ஏசிபி சலீம் மீட் பண்ணிங்களா வெளியில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஏ சலீம் பக்கத்தில் ஆம்பூரில் பெரிய ட்ரக் கேஸ் சால்வ் பண்ணிட்டு மெடலுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஹீஸ் பின் இன் திஸ் ஃபீல் ஃபார் லாங் ஐ திங்க் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் நா சிக்ஸ் இயர்ஸ் சார் ஏ சிக்ஸ் இயர்ஸ் உங்களை மாதிரி தான் எஸ்பிஎஸ் கேட்டகரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாங்கிட்டாரு இப்போ மறுபடியும் ஆம்பூர்லேயே போஸ்டிங் எடுத்துகிட்டு போக போகிறாரு ஐபிஎஸ் கேட்டகரியாக இருந்தால் எத்தனை நேரம் ப்ரொமோஷன் வாங்கி வேறு ஸ்டேட்டுக்கே போயிருப்பார் ப்ரமோஷன் கிடைக்கல வருத்தம் ஒன்றும் இல்லை சார் தமிழ்நாட்டில் வேலை பார்க்குறதா எனக்கு பெருமையாக இருக்குது ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்கள் எங்கே சரி நான் ஏசிபி சலீம் அனுப்புகிறேன் சலீம் நீங்கள் உடனே கிளம்பணும் எஸ் சார் அவடி ஏரியா ஷியோர் சார் நம்ம எஸ்ஏ காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் சார் ஒரு நிமிஷம் குமார் சொல்லுங்கள் சார் வல்லரசு இருக்காரா ஐயா மீட்டிங்கில் இருக்காரு ஒன்று ஒரு ஐடமே ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா நம்ம கேஸ் விஷயமா தான் பசங்களை பிடிச்சிட்டோம் என்ன பண்ணலான்னு கேட்கணும் ஓ ஒரு நிமிஷம் ஆ சார் ஐயாட்ட கேட்டேன் ஐயா முடிச்சுட்டு சொன்னாரு அந்த நகையை மட்டும் பத்திரமா கொண்டு வர சொன்னாரு சரிங்க ஓகே சலீம் சார் நீங்க உடனே கிளம்பி அவடி போனோம் வல்லரசர் கூட வந்தது ஓகே சார் நான் லொக்கேஷன் அட்ரஸ் தரேன் நம்ம எஸ்ஐ குரு அங்கே தான் இருக்காரு அவர் கூட கோஆர்டினேட் பண்ணிக்கோங்க சார் இஃப் எனி திங் கால் மீ சலீம் கொஞ்சம் பார்த்து ஸ்மூத்தாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் ஷியோர் சார் ஒரு பேக் மட்டும் தருவாங்க அதை மினிஸ்டர் வல்லர் ஸ்வீட்டில் ட்ராப் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் ஓகே சார் சார் நானும் போயிட்டு வரட்டுமா வரட்டும் சார் பேசி பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஓகே சார் சார் Are you okay? Yes, sir. They are criminals. That's what they are doing. Who is our name, sir? நீ 
ஆனால் இந்த காலத்தில் யார் தான் தப்பு பண்ணக்கூடா சிடம் சரி இப்போ என்ன பண்ணலான் இருக்க சார் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில யார்கிட்ட சொல்கிறதுன்னு தெரில அதனால தான் டீட்டெயில் எழுதி உங்களை பார்க்க வந்தேன் ஓகே நான் என்ன பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் இங்கே பாரு என்ன கேட்டால் இதை மறந்துருக்கு ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு இன்னைக்கு இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கேன்னு உனக்கு நல்லா தெரியும் பிளீஸ் டோன்ட் ட்ரை டு வேஸ்ட் முத்து பாண்டியன் எவ்வளவோ கேசஸ் புத்திசாலித்தனமாக சால்வ் பண்ணிக்கிறார் தெரியுமா அதெல்லாம் பார்த்தியா அதான் சார் என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல ஒரு ஸ்மார்ட்டான எஃபிஷியன்டான ஆஃபீஸர் இந்த மாதிரி பண்ணுறத பார்த்தா அவர் தானே என்னால் நம்பவே முடியல சார் இங்கே இப்படி தான் கோணா யார் எப்போ எப்படி மாறுவாங்கன்னு தெரியாது மாறுவாங்கன்னு சொல்கிறத விட மாற்றி விடுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் நீ அடிப்பணிஞ்சு போயிடுறியா இல்லை அவங்கள எதிர்த்து நின்று போராடுறியா ஓ கையில் தான் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரெயினிங்லாம் சும்மா ஏதோ ஒரு ஆஃபீஸர் கீழே நாங்கள் போட மாட்டோம் பட் அண்டர் த பெஸ்ட் இப்போ முத்துப்பாண்டியன் மாதிரி இருக்கலாம் பட் ஒன்ஸ் ஹி வாஸ் த பெஸ்ட் லிசன் போனா உனக்கு வேணுங்கிற நல்லதை மட்டும் கற்றுக்க அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ண அதை விட்டுட்டு இந்த கம்ப்ளைண்ட்லாம் சப்மிட் பண்ணால் உன்னோட கேரியர் தான் ஸ்பாயில் ஆகும் அதுக்கு நீ வாய்ப்பு கொடுக்காத ஹலோ ஹலோ சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் உங்கள் மிஸ்ஸஸ் எப்படி இருக்காங்க ஓகே இப்போ இங்கே தான் இருக்கான் கொடுக்குறேன் சீனியர் ஆஃபீஸ் மூணாச்சேயா <laughs> 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 இல்ல ஐயா ரெண்டு தான் குடுத்தனு சொன்னாரு மூணாவதுக்கு திரும்பி எல்லாம் போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இல்ல தேவைப்படா சார் ஏன்னா அது கொஞ்சம் வேலை இருக்கு ஓகே சரி அவன் பேர் என்ன இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சான ராஜேஷ் ராஜேஷ் என்னாச்சு இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா ஆ இன்னும் ஒரு வாரத்தில் ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஐயாவோட வேலைலாம் முடிஞ்சு போச்சு கையெழுத்தும் போட்டார் இந்த விஷயத்தில் நம்ம ரொம்ப கரெக்டாக சார் சரி நான் கிளம்புறேன் ஓகே சார் ஹலோ என்ன எப்போ நான் உடனே கிளம்பி வர என்னாச்சு ஒன்றும் இல்லை நீ தூங்கு இரு டீ போட்டு தர என்னாச்சு குணா முத்துப்பாண்டியன் சார் கேதோ ஆக்சிடென்ட் இசே ஓகே போனதா தெரியும் சூடா இருக்கு லேட் ஆறது பாத்து பாத்து குணா
என்ன ராஜா ஆக்சிடென்டா பார்த்தா அப்படிதான் சார் தெரியுது இந்த பக்கம் என்ன வேலையாக வந்திருப்பாரு உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா சார் நேற்றுக்கு ராத்திரி பவர் மினிஸ்டர் வல்லரசு சுஷ்மா பாண்டிச்சேரி போகிறேன்னு சொன்னார் இன்னைக்கு ஈவினிங் கூட சிபிசி அடியில் மீட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் நான் விசாரித்த வரைக்கும் இந்த ட்ரக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி திருட்டு போயிருக்கு எவனா ஓட்ட தெரியாத ஒருத்தன் ஓட்டியிருக்கான் முன்னாடி வண்டி வரதை பார்க்காமையே இடிச்சுட்டு ஓடி போயிருக்கேன் சார் திருட்டு ட்ரக்கா ஆமாம் சார் டூ டேஸ் முன்னாடி லாஸ்ட் கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க சார் தென்காசியில் கான்ஸ்டபிள் இந்த கிரௌடை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுங்கள் பார்க்குறேன் ஆ பார்க்குறேன் பை பாவையா எனக்காக என்ன வேணால் செஞ்சான் ஐயா இது கொல மாதிரி தெரியல ஆ எனக்கு தெரிஞ்சது ஆக்சிடென்ட் தான் ஐயா அந்த ஏரியாவில் நல்லா தேடி பார்த்தாங்களேம்மா பொட்டி எதுவும் இல்லையாம்மா ஆமாம் ஐயா நம்மளுக்கு அடிச்சு சொல்கிறாங்களே அங்கே பொட்டி எதுவும் இல்லைன்னு இந்த பாரு நீ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச சோர்ஸில் அங்கே இருக்கிற ஆளுங்க அத்தனை பேர்கிட்டே விசாரிக்க சொல்ல அந்த டிரைவர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லு கண்டிப்பாக சொல்லிடுறேன் டிசிபி சேர்த்துருக்காரு அதனால் இது வந்து அவங்களே ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுத்து தானே ஆகணும் ஆமாயா ஆனால் உள்ள நிறைய பேர் ஆக்சன் மாதிரி தான் பேசிக்கிறாங்க ஐயா ஆக்சிடென்ட் கேஸுன்னு சொல்லி கேஸை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஐயா ஐயா நான் நம்ம ஆளுங்க கிட்டலாம் சொல்லி வச்சுருக்கேன் ஐயா எந்த தகவலும் வந்தாலும் உடனே சொல்ல சொல்லியிருக்கேன் ஐயா நான் வரேன் வல்லரசு இருக்காரா ஆ இருக்கார் உட்காருங்க சார் உங்களை பற்றி சொல்லியிருக்காரு யார் முத்துப்பாண்டி சார் நியூஸ் கேள்விப்பட்டோம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பெரிய லாஸில் நான் ஐயா கூட்டு வந்துடுறேன் உட்காருங்க உட்காருங்க குமார் ஐயா காபி கொடுக்க சொல்லப்பா அதெல்லாம் வேணாம் சார் டீ சாப்பிட்றீங்களா இல்லை சார் டீ காஃபி சாப்பிட நாங்கள் இங்கே வரல டூ மினிட்ஸ் சில கேள்வி கேட்டு போகலான்னு வந்தோம் சொல்லுங்க மிஸ்டர் முத்துப்பாண்டியன் ஆக்சிடென்ட் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆமாம் ஐயா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஊருக்காரங்க போயிட்டானே முத்துப்பாண்டியோட இழப்பு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கே ஒரு இழுக்குன்னு சொல்லுவேன் சரி சொல்லுங்க சார் அவர் கடைசியாக உங்கள் வீட்டில் இருந்தால் ஃபோன் பேசியிருக்கார் என்னோட தான் பேசினார் ஐயா நேற்று ராத்திரி நீங்கள் வெளியே போயிருந்தப்போ வந்திருந்தார் அதுக்கு அதுக்கு ஒன்றும் இல்லை சார் ஏன் வந்தார் எதுக்கு வந்தார்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன விஷயமா பாண்டிச்சேரி போனார்னு தெரிய வரும் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாதுங்க ஏக்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஊருக்காரங்கன்னா எங்களுக்குள்ள ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனைகள் இருக்கும் என்ன நீங்கள் சும்மா ஏதோ கிராஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா வாரண்ட் வச்சுருக்கீங்களா இல்லை சார் தேவை இருக்காதுன்னு நினச்சோம் வாரண்ட்டோடு வர வாங்க தம்பி வாரண்ட்டோடு வாங்க நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறேன் வர சார் டயக்குமார ஐயா இந்த பையன் மேலே ஒரு கண்ணை வச்சுக்க இவன் கண்டிப்பாக ஏதாவது பண்ணுவாங்க தோணுது வக்கீலுக்கு உடனே ஃபோன் பண்ணேன் உடனே வீட்டுக்கு வர சொல்ல வரேன் சரிங்க இவங்க ஏதாவது செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பணம் நம்ம கைக்கு வரணும் சரிங்க நம்ம கமிஷனர்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு போயிருக்கோம் இப்போ முன்ஜாமீன் வாங்கி வச்சுருவார் கேட்கவும் முடியாது ஆமாம் சார் நாம் வாங்கிட்டு போய் பார்த்துருக்கணும் அவரை பற்றி நிறைய நல்ல விஷயம் கேள்விப்பட்டேன்ப்பா வேண்டியது இருக்காதுன்னு நினச்சேன் கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம ஆள் ஒருத்தரை மஃப்டியில் நினைக்க வைங்க அவர் வீட்டு முன்னால் ஓகே சார் அப்புறம் அந்த லாரி டிரைவரை பற்றி ஏதாவது தெரிய வந்துச்சா இல்லை சார் இன்னும் தேட்டிட்டு தான் இருக்கோம் அங்கே சுற்றி இருக்கிறவங்கள்ட்ட விசாரிச்சு பார்க்க சொல்லுங்கள் அவங்க கையில் மட்டினா போகும் என்ன ஏதுன்னு தெரிய வரும் யா ஓகே இல்லை வேண்டாம் பணையே வீட்லேயே இருக்கட்டும் ஆமாம் மொத்தம் இரநூறு கோடி நான் பார்த்துக்கிறேன் ஹே குட் ஜாப்
அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் குணசேகர் இந்த பேரை வாங்கிறதுக்கு எவ்வளோ எங்கே இருப்பேன்னு எனக்கு தான் தெரியும் அதே வெறி தான் இப்போவும் எனக்குள்ளே இருக்குது எப்பவும் இருக்கும் முத்து பாண்டியன் தப்பு பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அவர் சொல்லாமலே நிறைய விஷயம் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு அவரோட மரணத்தை ஆக்சிடென்ட்னு க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாலும் என்னோட தேடல் ஓயாது என்னோட சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்ட் ஓகே ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் இங்கே தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கான் வட இவர் தான் சங்கர் என்ன விஷயம்டா ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்ன ஃபார்மல் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் ஃபஸ்ட் ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃபீஸர் மிஸ்டர் துரைராஜ் ஆமாம் செகண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃபீஸர் யார் தெரியும்ல டே அடங்கடா நீ சீனியர் தான் ஒத்துக்கிறேன் சல்யூட் எதாவது பண்ணுமா முதல்ல கரில சாப்பிட்றது நிறுத்துங்க சீனியர் ஆஃபீஸர் டே அதை விடு ஆமாம் புதுசாக ஏதோ ட்ரெயினி ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறதா சொன்னாங்களே யார் இதோ வராங்க பார் ஹாய் குணா நீங்க ஏற்கனவே கலந்து பேசியிருப்பீங்க ஸோ லெட்ஸ் நாட் வேஸ்ட் டைம் ஹியர் ஐ எம் யூர் ஃபஸ்ட் ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃபீஸர் ஸோ எல்லா அப்டேட்ஸ் கேஸ் ஸ்டேட்டஸ் எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் என்கிட்ட தான் வந்து சேரணும் நீங்கள் என்னை மீட் பண்ண முடியாத நேரத்தில் திஸ் இஸ் மிஸ்டர் தேவா இவர்கிட்ட தான் நீங்கள் ஆர்டர்ஸ் எடுத்துப்பீங்க காய்ஸ் இப்போ நீங்கள் தான் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டோட எதிர்காலம் ஸோ இட் ஷுட் பி த பெஸ்ட் நீங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் என்ன பண்ணிங்கிறது எனக்கு முக்கியம் கிடையாது எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணிங்கிறதும் எனக்கு தேவையில்லை ஃபீல்ட் ட்ரைனிங்கில் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அதுதான் எனக்கு முக்கியம் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் கலந்து பேசி லெட் சால்வ் ஆல் த கேசஸ் குவிக்லி அண்ட் எஃபிஷியன்ட்லி எனி கொஸ்டின்ஸ் நோ சார் நோ சார் குட் பை த வே திஸ் இஸ் அருணா ஆ ஃபீல்ட் ட்ரைனிங் ஆஃபீஸர் ப்ளீஸ் ஷேர் ஆல் யோர் கேஸ் ப்ரீஃபிங்ஸ் வித் ஹர் அவங்களும் கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ யூ கைஸ் ஆர் இன் சார்ஜ் நோ ஆல் த பெஸ்ட் திஸ் மிஸ் சார் குணா சார் ம் எஸ் சார் மிஸ்டர் ஞானசேகரன் என்னோட சீனியர் ஆஃபீஸர் இப்போ ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் உங்களை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்காரு என்னோட ஸ்பெஷல் ரிக்வெஸ்ட்டில் தான் உங்களுக்கு இங்கே போஸ்டிங் வாங்கியிருக்கேன் ஏன் தெரியுமா உங்களை மாதிரி ஒரு ஆஃபீஸர் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இப்போ ரொம்ப அவசியம் தேங்க் யூ சார் எப்படி துணிச்சலோட ட்ரைனிங் பீரியட்லேயே சீனியர் ஆஃபீஸர் பண்ணுறது தப்புன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிங்களோ அது ம் அதே துணிச்சலோட நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது செய்வீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக சார் எது நியாயமோ அதுக்கு எப்போவுமே போராடுங்க ஐ எம் ஆல்வேஸ் வித் யூ குமார ஐயா பத்தியா லான்ச் பண்ண போறாங்க ஆரம்பிக்க போறாங்க இன்னும் பணத்தை கண்டுபிடிச்ச பாடுங்களே ஐயா இப்ப கூட நம்ம ஆளுங்க ஃபாலோ பண்ணி தான் இருக்காங்க கூடிய சீரும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்ன அஞ்சு மாசமா கண்டுபிடிக்காது இப்ப கண்டுபிடிச்சு போடுறாங்களே இப்ப இல்ல பேசாம அந்த ராஜேஷ் ப்ராஜெக்ட் நிறுத்திட்டு பண்ணானு ஐயா வேணா ஐயா இப்போ வெளியில உங்களுக்கு நல்ல பேர் இருக்கு அதுவும் இல்லாம இந்த பிசினஸ்னால நம்ம கட்சிக்கும் நல்ல பேர் கிடைக்கும்னு நம்புறாங்க இப்ப போய் அதான் ஐயா அதான் ஐயா நானும் யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சிஎம் வேற பெருசா ஒரு பாராட்டுதல் பண்ணாரு காசு நீங்க காசு அடுத்த ப்ராஜெக்ட் சம்பாதிச்சுக்கலாம் என்ன விளையாடுறியா இருநூறு கோடி லம்பாடிச்சிட்டு போயிருக்கோம் அடுத்த ப்ராஜெக்ட்ல பாத்துக்கலாம்ங்கற இல்ல விட கூட விட மாட்டேன் அந்த 100 கோடி சேஃபா இருக்குல்ல ஆ இருக்கியா இப்போ அந்த வீட்ல யாரும் இல்லையே ஆ அதான் சொன்னேனே ஐயா எழுத்து வீட்டு டாக்டர் பையன் மேல ஏதோ கிட்னாப் கேஸ் அதனால ஒரே போலீஸா இருக்காங்க சேஃப்டியா இருக்கட்டும் சின்னமாவ நீங்க தான் ஊருக்கு அனுப்பி ஆமாயா ஆமாயா அந்த நகையை கூட அவதே திருடி வச்சிருப்பா எனக்கு சந்தேகமே இல்ல குமாரே இந்த பரே நாம செய்யற இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் எதுவும் அவளுக்கு தெரிய வேண்டாம் இந்த ரெண்டு பேரையும் வச்சுக்கிட்டு நான் படுற அவஸ்தை இருக்க சரிங்க நான் வரேன்
எஸ் சார் எங்க இருக்கீங்க கொஞ்சம் பேசணும் தெரிஞ்சங்க வீட்ல இருக்க சார் ஃபேமிலியோட ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல சார் சொல்லுங்க அருணா ஒரு சின்ன இன்வெஸ்டிகேஷனுக்காக அனுப்பிச்சிருந்தேன் அங்க நான் தான் போக வேண்டியது நான் போக முடியல அங்க போய் என்னன்னு பார்க்கணும் ஷூர் சார் ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல உடனே கிளம்புற சார் தேங்க்ஸ் ஓகே சார் थैंक यू வர்க் எல்லாம் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு ஆனா வர்க்கையும் இவ்ளோ சேர்ந்து மேனேஜ் பண்ணனும்னா தான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வர்க் கிளம்பலமா இல்ல நீ கிளம்பிக்கோ நான் கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு ஆட்டோல போய்க்கிறேன் ஐ ஷூர் யா ஷூர் நான் போய்ட்டு வரமா போய்ட்டு வாங்க பை பூஜா நீ ஏப்ப குட் நியூஸ் சொல்ல போற தெரியல இப்பதான் குணம் முகத்துல கொஞ்சம் தெளிவு சந்தோஷத்தையும் பார்க்கறேன் இப்பதான் ஒழுங்கா பேசவே ஆரம்பிச்சிருக்கான் ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோ அஞ்சனா வி ஆர் மேரிட் டு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்க மூடு ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆஃபீஸில் இருக்கிற டென்ஷன் எல்லாம் வீட்டில் காட்டுவாங்க நாம தான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும் ஆஃபீஸில் இருந்து வந்து பேசுறத வச்சே கண்டுபிடிச்சிருவேன் அவர் நல்ல மூடில் இருக்காரா இல்லையான்னு நானும் எதுவும் சொல்லிக்கிறதில்ல பூஜா வந்ததுக்கப்புறம் தான் என் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் எல்லாமே பிஸ்கெட்டா அஞ்சனா சீக்கிரம் ஒரு குட் நியூஸ் சொல்லு அப்போதான் உனக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வரும் குணாக்கும் வீட்டு ஞாபகம் வரும் என்னாச்சு ஒன்றும் இல்லை சார் சில டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வர சொன்னாரு அவ்வளோதான் என்னங்க பிரச்சனை கிட்னாப் கேஸ் சார் இந்த ஏரியாவிலே பெரிய டாக்டர் ஒரே பையன் நாலு நாள் ஆச்சு நேற்றுக்கு தான் ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க நாளைக்கு சார் எல்லாருக்கும் ப்ரீஃப் பண்ண போகிறாரு யார் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க இன்ஸ்பெக்டர் ராஜா பெரிய ஆளுங்க இருக்கிற ஏரியா போல் ஆமாம் சார் அவங்க எழுத்த வீடு பவர் மினிஸ்டர் வல்லரசு பக்கத்து வீடு ஆக்டர் ஜெகதீஷ் ஏரியாவில் எல்லாருமே பெரிய ஆளுங்க அது சரி எங்க ஆஃபீஸா வீடா வீடு தான் சார் எனக்கு நைட் டியூட்டி ஒரு கப் டீ சாப்பிட்டு போலாமா நோ ப்ராப்ளம் ஓகே உங்களுக்கு தேவா எப்படி சார் பார்க்கும் என்னோட நெய்பர் பத்தாவதுல இருந்து ஒரே ஸ்கூல் ஒரே காலேஜ் ஏன் கேக்குறீங்க சும்மா தான் கேட்டேன் ஆனா வேலன் வந்துட்டு ஆல் ரொம்ப ஷார்ப் வெட்டி பேச்சலாம் கிடையாது நானும் அவரை பார்த்த வரைக்கும்
seul Ça Inachmo cha ye late Kasinga dogude Yenda ide Bag inji chinu petti le potu vachan Macha nooru kodi வெளியெடுத்தது <laughs> ஆனால் இந்த கேஸில் என்ன பெக்யூலியாரிட்டினா நம்ம கிட்டே இருக்கிற டீட்டெயில்ஸில் அவங்க கொடுத்த நேம் அட்ரெஸ் எதுவும் நம்ம ரெக்கார்ட்ஸோட மேட்ச் ஆகலை என்கொயர் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் அவன் ஒரு திருடன் இது அவனோட ஃபர்ஸ்ட் கிட்னாப் அட்டம்ட் நாலு வருஷம் முன்னாடி எடுத்த அவன் ஃபோட்டோ இதுதான் இந்தாங்க ஒரு திருடன் எதுக்கு கிட்னாப் பண்ணணும் அதுவும் வெறும் பத்து லட்சத்துக்காக உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் குணா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் அவங்ககிட்ட நேருக்கு நேர் மோதியிருக்காரு குணா பார்த்தது ஐ விட்னஸஸ் இது எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது வீரா தான் இந்த கிட்னாப் பண்ணியிருக்காங்கிறது உறுதியாக தெரியுது ஆனால் ஏன் எதுக்குங்கிறது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஐ வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு ஃபோக்கஸ் ஆன் திஸ் கை வீரா அண்ட் என்ன தகவல் கிடைச்சாலும் உடனே எனக்கு இன்டிமேட் பண்ணுங்க ஓகே ஓகே சார் டு லைக் டு ஆட் சம்திங் குணா நோ சார் சீக்கிரமாக பிடிச்சிடலாம் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ சார் என்னடா இப்போ எப்படி இருக்கு ம் பரவாயில்ல இப்போ குணா சார் ஃபோன் பண்ண சார் குணா நீ பண்ணது ரொம்ப துணிச்சலான காரியம்தான் ஆனால் கொஞ்சம் விவேகம் வேணும் அவன் பின்னாடி போனது தப்புன்னு சொல்கிறீங்களா சார் ம் நாட் எக்ஸாக்ட்லி தனியாக போய் ரிஸ்க் எடுக்காதுன்னு சொல்கிற ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லூஸ் யூ மேன் போலீஸ்காரங்க எப்போவுமே இங்கேருந்து யோசிக்கக்கூடாது இங்கேருந்து தான் யோசிக்கணும் ரைட் எஸ் சார் ம் ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோக்கூடா மோதுறது முக்கியம் இல்லை ஜெயிக்கணும் எஸ் சார் குட் சாயங்காலம் டாக்டர் பிரதீப் வீட்டில் மீட் பண்ணலாம் ஓகே ஷோர் சார் தேங்க்யூ என்ன <laughs> 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 என்ன பண்றாரு ஏது பண்றாரு எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது கால் கூட பண்ண எடுக்க மாட்டேங்கிறார் சார் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டியா பணியாச்சு சார் இங்கே நிறுத்துறீங்க நான் இறங்கிக்கிறேன் ம் பாய் சார் பாய்
கைட்ட பணத்தை போட்டேன் என் பையனை விட்டுருங்க பிளீஸ் என்னடா சார் ஆளியா காணும் என்னடா யோசிக்கிற ஒரு விஷயம் எனக்கு புரியலடா என்ன வீர அவன் அன்னைக்கு ராத்திரி எதுக்காக இங்கே வரணும் ஒருவேளை என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க வந்திருப்பாங்க இல்லை போலீஸ் யாராக இருக்காங்களா நோட்டை விட வந்திருப்பாங்க கிருஷ்ணா 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 எங்க கிருஷ்ணா அவன் உங்க கூட வருவான் தானங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் காசு போட்டு வா வீட்டுல இருப்பான்னு சொன்னாங்க என்னங்க சொல்றீங்க தேவா தெரியாம தான் கேட்கணும் டாக்டர் எந்த நம்பிக்கையில் நீங்கள் பணத்தை கொடுத்தீங்க உங்கள் மேலே தப்பை வச்சுக்கிட்டு எங்களை சொல்கிறீங்க எங்களை என்ன செய்ய சொல்கிறீங்க எங்களுக்கு எங்கள் பையன் வேணும் டாக்டர் எங்களுக்கு உங்கள் ஒத்துழைப்பு வேணும் உங்கள் கோஆப்ரேஷன் இல்லைன்னா இந்த கேஸை சால்வ் பண்ணவே முடியாது ஹெல்ப் அஸ் டு ஹெல்ப் யூ எக்ஸ்கியூஸ் மீ ப்ளீஸ் ரிலாக்ஸ் எவ்ரி திங் வில் பி ஆல் ரைட் வீராவை பற்றி எனி அப்டேட்ஸ் நாட் எட் சார் நீங்க கோஆர்டினேட் பண்ணிக்கங்க ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்த உடனே ஐ லெட் யூ நோ ஓகே சார் அப்புறம் எனக்கு கண்டினியூஸா ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கணும் எஸ் சார் ஓகே அருணா கூட कांटेक्टல இருங்க அவன் யாருன்னு நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவன் போட்டோ நமக்கு கிட்ட இருக்கு சோ லெட்ஸ் நெயில் திஸ் சம் ரைட் गाइस கீப் a க்ளோஸ் வாட்ச் ஷோ சார் சார் வாங்க சார் எதிர்வடி ஏன் இருட்டாவே இருக்கு யாரும் இல்லையா நான் ஊருக்கு போயிருக்காங்களா சார் எப்போ சம்பவம் நடந்த ரெண்டாவது நாள் கிளம்பிட்டாங்களா சார் சார் பவர் மினிஸ்டர் வல்லரசு இருக்கார்ல அவரோட ரெண்டாவது வீடா சார் இது ஐயா ஒரு நிமிஷம் வந்துடுறேன் ஐயா ஐயா நான் சொல்கிறதெல்லாம் நோட் பண்ணுறியா இல்லையா நீ ஆ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் பின்ன தண்ணி கொஞ்சம் நிறைய குடிச்சதுனால பாத்ரூம் வர மாதிரி இருக்கு சரி சீக்கிரம் போயிட்டோம் அப்போ ஹலோ ஆ என்னாச்சு ஆ நாளை ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துடுங்க அப்புறம் என் பணத்தை மட்டும் தனியாக திபுரை பிடிச்சவன் இவனுங்களுக்காக இந்த ஆள்கிட்ட நம்மளும் உள்ளு வாங்கிட்டு இருக்கு ம் ம் 
பணம் வாங்கின உடனே நம்ம சொந்த ஊருக்கு போய் ஒரு ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருந்தோம் ஆமாம் அந்த ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி பேர் குமார் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் கோ காணாம போன விஷயமா அவங்க வீட்டில் வேலை பண்ணவங்க மேலேயே சந்தேகம் அவங்க ரெண்டு பேரும் வல்லரசோட பேப்பர் கோடவுனில் சுட்டு கொல்லப்பட்டிருந்தாங்க வல்லரசோட பேப்பர் கோடவுனில் மினிஸ்டர் வல்லரசோட பிஏ ராஜா கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க அப்படியே பேக்கப் போட வந்தற சொல்லுங்க நம்பர் ஒன்னே ட்ரேஸ் பண்ணுங்க ஓகே கால் லிஸ்ட் கரண்ட் லொகேஷன் டீடைல்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வேணும் போலீஸ்காரன் பொண்டாட்டிடி நீ ஐய கூப்பிட்டா என்னன்னு கேளு சரி லெட்டரா தான் வந்துச்சா அங்க டேபிள் மேல இருக்கு பாரு
அம்மா அப்பா வர ஊர்ல இருந்த மண்டே மார்னிங் फ्लाइट சார் ஆ சொல்லுங்க அருணா தேவா சாரோட போன் கால் லிஸ்ட் ரெடி அவரோட லொகேஷன் ட்ராக் பண்ணிடோம் அட்ரஸ் மெசேஜ் பண்ணுங்க உடனே கிளம்பி வர ஓகே சார் ரைட் குணா குணா என்ன <laughs> 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 dance but then job over there param chat this stupid business adile poi join panna kadasi len karcha mariyada idda mudiyala kuna sometimes ni ana sutta marna dio nu thonu dewa ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் கொடு எல்லாத்தையும் வந்து சொல்றேன் குமார் ஸ்டேட் வந்து எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சார் ஏ 
எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கண்ட்ரோல் ரூம்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க சார் குமாருக்கும் வீராக்கும் என்ன சம்மந்தம் ஒரு வேளை வீரா வல்லரசுக்கு வேலை செய்கிறானோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது வெறும் கிட்னாப் கேஸ் மாதிரி தெரியல எஸ் சார் தேவா வரல கீழே இருக்காரு சார் தலைவலின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் இஸ் யூ ஆல்ரைட் எஸ் சார் இப்போதைக்கு இந்த விஷயத்தில் நமக்கு பதில் தரக்கூடிய ஒரே ஆள் வல்லரசு தான் உங்களுக்கு அவர் ஏற்கனவே தெரியும்ல சாரி சார் வல்லரசு உங்களுக்கு தெரியும்ல எஸ் சார் மிஸ்டர் முத்துப்பான் என் கேஸ் விஷயமா அவர் பார்க்க பயந்த சார் ஒரு தடவை நாளைக்கும் போய் பாருங்க ஒருவேளை குமார் செஞ்சது வல்லரசுக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் அவர் பேசுறதுல சந்தேகம் வர மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா உடனே எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஓகே சார் தேவாவையும் கூட்டிகிட்டு போங்க ஏர்போர்ட் ஹார்பர் எல்லாத்தையும் அலர்ட் பண்ணியாச்சு ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உடனே எனக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஷோர் சார் என்ன சொல்ற நீ தானே செஞ்சேன் அதோட விளைவு தான் வீரா புரியற மாதிரி சொல்ல ஏய் நானே இது உங்ககிட்ட சொல்லலாம் தாண்டா இருந்தேன் ஏழு மாசமாக எக்கச்சக்க ப்ரெஷர் ஒரே டென்ஷன் நான் இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் நான் மாட்டினா கூட காப்பாற்றுறதுக்கு ஆளே இல்லைடா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டிங் நெல்லூர் ஆந்திர பிரதேஷ் பீஸ்ஃபுல் சிட்டி ரெகுலர் கிரைம்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் நம்ம காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் உமாசங்கர் இருக்கான்ல அவன் மூலமாக அவனோட ஃப்ரெண்ட் ராஜேஷை பார்த்தேன் பிஸ்னஸ் மேன் ஃப்ரம் ஜெர்மனி சோலார் பவர் ப்ராஜெக்ட் சென்னையில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா என்கிட்ட சொன்னான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணான் பிளான் பற்றி சொன்னான் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணான் எனக்கு அவனோட ப்ராஜெக்ட் ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாமே பிடிச்சிது இன்னும் பத்து வருஷத்தில் தமிழ்நாட்டில் கரண்ட் பிரச்சனையே இல்லாமல் இருக்கலான்னு சொன்னான் நானும் அவன் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன வேணால் ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணேன் பட் ராஜேஷ்க்கு அப்புறம் அவன் ப்ராஜெக்ட் இனிஷியல் அமௌண்ட் ரொம்ப கம்மி அதனால் மெதுவாக கொண்டு போகிற மாதிரி பிளான் அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு தடையாக இருந்தது லஞ்ச பணம் முந்நூறு கோடி அதை அவனோட கம்பெனி அப்ரூவ் பண்ணவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க யோசித்தோம் வேறு வழியே தெரியல நானும் ராஜேஷும் சேர்ந்து ஒரு பிளான் பண்ணோம் பணத்தை கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துட்டு நாங்களே எடுத்துக்கலான்னு முடிவு பண்ணோம் எங்களுக்கு தேவைப்பட்டது வல்லரசு வீட்டு உள்ள ஒரு ஆள் வெளியில் ஒரு ஆள் வெளியில் திருட்டலாம் பண்ணுறதுக்கு வீரா நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வீரா போலீஸ் கிட்ட மாட்டினான்ல அது ராஜேஷ் வீட்டில் தான் ராஜேஷ் தான் அவனோட சொந்தக்கார மாதிரி ஃபேக் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் என்கிட்ட கொடுத்தான் நான் தான் அவனை விளவிட சொன்னேன் அப்புறம் குமார் வல்லரசோட பிஏ ஆள் செட் பண்ணி வல்லரசு வீட்டில் அவன் திருடினான் அந்த கேஸ்லேயும் நான் தான் அவனை பிடிச்சேன் அவனை நல்லா மாட்டினான் ராஜேஷ் ஏற்கனவே இந்த ப்ராஜெக்ட்காக நூறு கோடி கொடுக்க ரெடியாக இருந்தான் பிளான் படி இரநூறு கோடியை நாங்கள் எடுத்துகிட்டு மீதி நூறு கோடியை அறுபது கோடி நாற்பது கோடின்னு குமாருக்கும் வீராக்கும் பிரிச்சிடலான்னு பிளான் பண்ணோம் ஆனால் எங்கள் கைக்கு கடைசியாக வந்ததே இரநூறு கோடி தான் அதுக்கு மேலே டிசிபி முத்துப்பாண்டியனோட கொலை வேறு வீராவை அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கல முத்துப்பாண்டியனோட சாவை நான் எதிர்பார்க்காத ஒன்று குமார் சொன்னால் அந்த நூறு கோடி வல்லரசோட ரெண்டாவது வீட்டில் இருக்குன்னு வீரவா அவனும் சேர்ந்து அதை பார்த்துக்கிறத அவனே சொன்னான் நாங்களும் ஃப்ரீயாக விட்டோம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வீராவோட டீடெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிங்கள்ல அப்போ தான் வீரோட பிளானே புரிஞ்சுது சொல்லுவாங்கள்ல சில திருடுங்க போலீஸ்காரனோட பத்து மடங்கு அதிகமாக யோசிப்பாங்கன்னு வீரா விஷயத்தில் அது தான் நடந்தது குமாரும் வீராவும் குமார் வீட்டில் மீட் பண்ண போகிறாங்கன்னு இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிது இந்த பிரச்சனைக்கு முடிவு கட்ட வேறு வழி இல்லாமல் வீராவை என்கவுண்டர் பண்ணுறத டிசைட் பண்ணேன் அப்போ தான் நான் உங்ககிட்ட மாட்டினேன் 
இதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் நேர்மை நியாயம்னு பேசிகிட்டு இருப்பேன் ப்ராஜெக்ட் நல்லபடியாக ஆரம்பிச்சாச்சு வீரா மட்டும் சாகணும் அந்த பையனை காப்பாற்றணும் அவ்வளோதான் இப்போ என்னோட பிரச்சனை நியாயம் நேர்மையும் இருந்திருந்தேனா இந்த மாதிரி முட்டால் தனமான விஷயத்தில் மாட்டிருக்க மாட்டேன் டே வீரா இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போவான்னு எதிர்பார்க்கலடா ஸோ கிட்னாப் வந்து போலீஸை திசை திருப்பி வல்லரசு வீட்டில் நூறு கோடி பணத்தை எடுக்க அமரை ஆமாம் அவங்ககிட்ட வீசா இருக்குது பாஸ்போர்ட் இருக்குது நூறு கோடி ரூபாய் பணம் இருக்குது அவன் நினச்சா நாட்டு ஓட்டு வெளில போக முடியும் வீரா ராஜேஷ் வீட்டில் தானே திருநான்னு சொன்னேன் ஆமாம் ராஜேஷ் கிட்ட இரநூறு கோடி இருக்கிறது வீராக்கு தெரியுமா வீராக்கு தெரியாது ஆனால் குமாருக்கு தெரியும் ஏன் கேட்குற ஆனால் ராஜேஷ் வீட்லேயே அவ்வளோ பணத்தை வச்சுட்டு இருப்பாரு பேங்க்கில் இல்லைனா பிஸ்னஸில் போட்டிருக்க மாட்டார் இல்லை அவன் இந்த பிரச்சனை தீர்வு வரைக்கும் அதில் கை வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கான் உடனே ராஜேஷ்க்கு கால் பண்ணி ஓன் பண்ண வீரா அங்கே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் எடுக்க மாட்டேங்கிறாண்டா சரி கிளம்பு உடனே அவன் வீட்டுக்கு ராஜேஷ் எங்க இருக்க வீட்டில் தான் ஏன் கேட்குற அந்த ரெண்டு சூட்கேஸ் எங்கே வச்சிருக்க பீச் ஹவுஸில் ஏன் என்னாச்சு அப்படி உடனே கிளம்பி பீச் ஹவுஸ்க்கு வா ஏன் ஏதாவது அவசரமா ஆமாம் நீ வா நேரில் பேசிக்கலாம் சரி வரேன் ஆ என்னாச்சு ராஜேஷ் இங்கே இருங்க சாரிடா உங்ககிட்ட முன்னாடியே சொல்லியிருக்கலாம் நம்ம பண்ணது எல்லாம் வேஸ்ட்டு பணம் போச்சு பாவம் அந்த பையன் தேவையில்லாம் மாட்டிக்கிட்டான் அந்த பையனுக்கு என்ன வயசு இருக்கும் ஏழு வயசு தான் நம்ம பண்ண பெரிய தப்பு வீரா இப்போ அவன் எங்கே இருக்கான்னு கூட தெரியாது அவன் எங்கே இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் என்ன அவ ஜஸ்ட் ட்ரைனிங் இப்போ நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுற ஒரு ஒரு நிமிஷமும் அந்த குழந்தையோட உயிருக்கு ஆபத்து பிரா கிட்ட வீசா பாஸ்போர்ட் பணம் எல்லாமே இருக்கு வி கே நாட் லெட் இம் லீவ் திஸ் கண்ட்ரி நோ ஓகே கம் ஒன் வீக் முன்னாடி ரெண்டு சுட் கேஸில் நியூ ட்ராக்கிங் டிவைஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தேன் என்னால் அதை அப் டூ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ட்ராக் பண்ண முடியும் சுட் கேஸ் இருக்கிற இடத்த இது கரெக்டாக சொல்லிடும் இட்ஸ் கால் ஜிசிஎஸ் ஜியோகிராஃபிக் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் லாட்டிடியூட் அண்ட் லாஞ்சிடியூட் பொசிஷனிங் யா தட்ஸ் ரைட் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அவங்க இருக்கிற எக்ஸாக்ட் அட்ரஸ் வீட்டு நம்பர் கூட சொல்ல முடியும் 
ரெண்டு சூட் கேஸும் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கு அதோட லொக்கேஷன் பணத்தை <laughs> 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 அருணா நீங்க பணத்தை எடுத்துட்டு கிளம்புங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு அட்ரஸ் அனுப்புறேன் போலீஸ் பேக்க போடாங்க வந்து சேருங்க பணம் பத்திரம் ம் இந்த பணத்தை என்ன பண்ண போற அது அப்புறம் பாத்துக்கலாம் முதல்ல அந்த பையனை காப்பாத்துவோம் வீரா இங்கதான் இருக்கா எப்படி கன்ஃபார்மா சொல்ற உங்ககிட்ட ஏதாவது பெட்டர் ஐடியா இருக்கா வல்லரசோட பேப்பர் மில் வெளியே யாரையும் காணுமே இப்ப என்னடா சொல்ற அங்க பார் வீரோட ஆளுங்க படுத்திருக்காங்க இந்த பையன் எங்க இருக்கான்னு பாக்குறேன் நீ பேக்கப்பு கூப்பிடு ஏய் நீ இரு நான் போறேன்
தேவா போராடினது ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு தான் நாம் தேர்ந்தெடுத்த பாத தப்பானது சட்டத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய போலீஸே அதை கையில் எடுத்துக்கிட்டா சாதாரண மக்களுக்கும் எங்களுக்கும் வித்தியாசமே இல்லாமல் போடும் ஆனால் இந்த ப்ராஜெக்டையும் மக்களோட எதிர்காலத்தையும் யோசிச்சு ஒரு கிட்னாப் கேஸாகவே க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஒவ்வொரு மனுஷனும் தன் நினச்சதை முடிக்க நினைக்கும் போது எல்லாமே முடிஞ்சு போன மாதிரி நிறைய தடைகள் வரும் அந்த தடைகளில் தான் நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கான விடை இருக்கு அந்தங்கிற முடிவும் ஆதிங்கிற தொடக்கம் தான் நமக்கொரு வீடு செய்யலாம் வாசல் தெளிக்கவே மேகத்தை கூப்பிடலாம் என்று காற்றிலே அது செய்யலாம் தினம் தினம் திசைகள் ஆடை நெய்யலாம் தினம் தினம் திசைகள் தாண்டியும் பயணங்கள் போய் வரலாம் 